Barcelona y Madrid. Madrid y Barcelona. Dos maneras de entender el fútbol, la política, la vida, el bar. Rivalidad eterna que ahora se cita en terreno neutral. Yo creo que Madrid tiene una filosofía de bar más... Es un poquito como más cutre, casposa, pero que tiene más rollo. Es una hostelería como más clásica. A mí lo que me da un bar de Barcelona no me lo da el que me da en Madrid. En Madrid sí que pienso que hay mucha más apertura, mucho más movimiento y yo aquí me siento, bueno, mucho más como en casa. Se ha remodelado más los bares de aquí que no los de Madrid, que son los de toda la vida y nos han movido ahí y son del bisnieto de Manolo. De ver cosas, Barcelona me encanta, pero de salir Madrid mucho mejor, porque está un bar seguido de otro. En cualquier momento encuentras a alguien y una conversación se acaba en una noche desenfrenada. Creo que los barceloneses nos gusta ir siempre al mismo, al mismo bar, que es el tema de que conoces a la gente, a los clientes que van también a menudo, a los camareros, etc. Y a mí me ha sorprendido es que en Madrid eh, al mediodía se paraliza para hacer la, 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 la caña y la tapa y las patatas eh, fritas, etc. En ¿no? Madrid en este sentido... Todavía son más tradicionales de lo que somos aquí. En Barcelona nos, nos, cuesta, nos cuesta más, no tenemos tanta cultura de bar. Una cultura del bar que quizás en Madrid todavía existe y en Barcelona se ha perdido. Es que en Barcelona las cañas se tiran fatal, eso lo siento mucho, pero es así. No me atrevería a decir que uno es muy diferente al otro. La única diferencia que yo noto con Madrid es que es una ciudad que no duerme. Barcelona duerme un poquito. Buscamos la esencia para encontrar las diferencias entre las dos ciudades, analizando siete conceptos y visitando 14 bares. Hablamos con clientes y camareros, nos convertimos en parroquianos, en cada barra, en cada mesa, en cada charla, en cada bar. Barmat. Locos por los bares. Tostada o porra, croissant o churro, marca o sport, café con leche. Debate en el primer contacto. Primer asalto, el desayuno. Batalla de clásicos. Allí se almuerza el producto especial de la casa, dijéramos que es el chocolate. La nata también, porque la hacemos nosotros, es fresca, es muy rica, no encontrarán la nata igual en toda España. Y me parece que, bueno, en general se pueden comer de todo, bocadillos, repostería catalana, pasteles de la casa, eh, productos de granja como yogures, queso fresco. Siempre como salado, siempre como bocadillo con jamón o con queso, pero me encanta el chocolate con churros. Es, es el único dulce que me gusta, siempre que voy a... A Madrid, pues eh, intento también ir a un lugar típico que es San Ginés. Entonces, también porque busco también ese tipo de local que también tiene mucho encanto. Pues yo creo que el desayuno madrileño más típico es el chocolate con churros. Y concretamente aquí en San Ginés, yo creo que todos venimos a tomar esto. Llevamos 119 años haciendo chocolate con churros, que es lo típico. Aparte de que salimos en todas las guías prácticamente mundiales, y nada, por más que nada vienen buscando la tradición, ¿no? la tradición, lo castizo de aquí de Madrid. Un café con leche con hielo, un descafeinado de sobre, tres chocolates. La gente de fuera pide más expreso, el café solo muy concentrado. La gente nacional sí que pide café con leche, café con leche, café cortado. Café con leche, hasta los turistas te piden café con leche, no coffee with me. O sea, que ha quedado como algo nacional de café con leche. Sin duda, el, la ciudad de los churros es Madrid. Aquí podríamos decir que hay bastante más variedad de bollería típica, como el croissant, como dices tú. En la casa se venden muchas ensaimadas también, que es muy típico de Mallorca. Nosotros vamos, vendemos más, más o menos al 50%, tanto churros como porras. ¿vale? Hay otros sitios que a lo mejor no tienen la misma maquinaria que podemos tener nosotros. Nosotros tenemos maquinaria para porra exclusiva, maquinaria para churros. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus peculiaridades. Hay gente que lo toma con café y con leche, pero churros hay en todos los bares de Madrid para desayunar. ¿A ti cómo te gusta? A mí con chocolate. ¿Chocolate con churros o porras? Con porras. Eso es un dilema, ¿no? Eso es un dilema. A mí me gustan más las porras. Pero veo que aquí os un poco de los dos. Sí. 
Pues yo soy de churros. Ah, bueno. <risa> en general, la gente de aquí sí que va a comer a las granjas para desayunar. Eh, dijéramos que es algo que creo que no se va a perder, pero sí que cada vez quedamos menos. El continente que hace contenido. Maneras de ser que difieren en la interacción con propios y extraños. Segundo asalto, el espacio. La disposición de los elementos altera el resultado. Nuestra idea con Calder será sobre todo hacer un bar de Barcelona, una cosa muy, muy local, partiendo de la base que partíamos, que el, el bar de Barcelona como identidad existía, existía el concepto de bermutería, además de cafetería, y era buscar una, una suma de todo y conseguir esto, de hacer un bar, bar de aquí. El bar de Madrid auténtico que, que voy buscando y con mis colegas vamos buscando, siempre es el bar Cañí, que tiene algo de solera, que tiene historia, eh, la típica barra de mármol o barra de, de, de aluminio, eh, que se puede tirar incluso la, los restos a la, al, al suelo. Y en Barcelona al final lo que funciona y lo que ha funcionado siempre es la, la, la mesa de sentarse, es el sentarse, el compartir en grupo, más que estar en mesas altas, así que es una cosa que es un poco más de... Eh, en España se, se, se funciona más así, con mesas altas, se socializa más, aquí el tema es un poco gracioso, es a la gente le gusta estar a, en espacios que están abarrotados, pero le gusta estar con los suyos. Generalmente siempre hago mesa y generalmente ya tengo casi siempre mi mesa reservada, casi. No reservada, pero me gusta un sitio, pues casi siempre es dentro. Si vengo con otra gente, prefiero en la terraza porque se está más agradable y tal. Pero si vengo solo, prefiero dentro porque así también hablo con los camareros y las camareras y también es una de las maneras también de... En una ciudad a veces cuesta de hablar con gente y pues bueno, también hacer relación social en el bar. Aquí nos gusta mucho estar de pie por el tema de relacionarse, puedes hablar mucho más, eh, no, no como en una mesa que tienes que estar hablando con el de enfrente o con el de los lados, sino aquí eh, la rotación, el, también el, el invitar rondas, el que uno viene e invita a una ronda y se mueve y ya está al lado de otro, e intercambia conversaciones con otros. Y de ahí igual grupos distintos que han entrado a distinto tiempo, pues se han conocido y hoy tiene niños. De todas formas, siempre hay la, la, la zona más gamberra, que es la zona de barra, que es, es la zona donde va la gente cuando está sola, van las parejas muchas veces que no quieren que los vean, porque están un poco más escondidos, y así juegas con el doble espacio, al final es un poco, no sé, el seño y la rausa, ¿sabes? Ahí juegas un poco con esto. Las sillas solamente las tenemos a, a mediodía. Bueno, los días laborables de los a jueves también. Pero los fines de semana, fines de semana... En la semana las sillas para nada, para nada. Yo creo que la gracia de Barcelona es esto, sí. hay una identidad de bar, pero justamente es absolutamente ecléctica y de fusión de todo. A la par sí que da la sensación de que es esto, se está recuperando un poco el que era el bar catalán clásico, que era un poco la bodega, bermutería. Distintos usos para un mismo nombre. En un sitio la esperas, en otro la pides y la pagas. En ambos la valoras. Tercer asalto, la tapa. Nuestra esencia en un plato. Pues mira, aquí por ejemplo, bueno, en casi todos los bares de Madrid, se suele poner la bebida y siempre se acompaña con una tapa, que puede ser de cualquier cosa. O sea, puedes poner un trocito de pan pues, con jamón, con chorizo, cada sitio tiene una especialidad de, de tapa, o aceitunas o patatas, pero siempre se suele poner a acompañar con una tapa. La verdad que, que la tapa gratis cuando vienes a Madrid es todo un show, la gente le encanta, la gente pues te pone la tapa gratis y estás muy contento. A medida que vas viniendo a Madrid, la tapa gratis empieza a perder valor, y entonces ya la esperas, y entonces ya la juzgas, solo nos han puesto un montadito, no nos han puesto una ración, entonces es un poco este tipo de cosas, pero bueno, la verdad que es un sello de Madrid lo de la tapa gratis, la ración, ha bajado mucho, yo creo que antes era espectacular, te ponían la ración de paella, bueno, te ponen un montadito, pero, pero bueno, incluso tus tácticas, si vas a pedir algo de comer, primero pides la bebida y te esperas a pedir de comer para que te ponga la tapa gratis, no voy a pedir la comida.
para mí hay dos seguras, 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 que una es las papas bravas, que eso es, bueno, pues eso es religión aquí, y además hay como una especie de competición y entre los nuevos que llegan y entre los viejos que estaban, y entre los que mantuvieron en la dignidad de la patata brava en los 90, como de Tomás, que hay gente que hay mucho detractor ahora, pero esto es así, y luego otra que para mí me parece ideal y tradicionalísima, que es la bomba picante. Los bares en Madrid, como habréis comprobado, pues es de mucho bullicio. Se lleva muy bien lo de ir tapeando, o sea, no es ir a un sitio en concreto. Se supone mucho, además, se hace mucho hasta de ruta toda la mañana o toda la tarde y de bar en bar. Los domingos latina parece que es una zona que, que no va a haber mañana, que, 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 que todo el mundo está y sale y no hay horarios. Quiere decir, pues empezar a la una y terminar a las seis de la tarde, pues empezar a las seis de la tarde y terminar a las seis de la noche. Yo el primer vermut que me tomé fue en, bueno, con mis padres, ahí en casa, tomándome un vermut con mi hermano, mis padres, y siempre ha sido así. Después me fijé que, bueno, con los amigos iba a tomar el vermut y bueno, era tomar lo que son las tapas, los berberechos, eh, es muy, o sea, lo que es Barcelona, el vermut, es más familiar que, que en Madrid tomarte una caña con los amigos. Como nos gusta tanto concentrarlo todo en el fin de semana, parece que el vermú solo se hace el sábado o el domingo o no se hace. Y, y, y es curioso, porque en Madrid yo creo que no necesitan salir a hacer el vermú porque ya lo hacen todos los días. En Madrid se le gusta mucho, antes de, después de venir de trabajo, su cañita, alguna tapa, charlar un rato con el vecino o con un amigo y por la mañana y por la noche. Antes de irse a casa, igual, otra cañita y... Y un ratito de charla y para casa, pero todos los días. Eh, esto que pasa en Madrid, de tengo una tapa muy buena, te la saco, te saco una ración. Barcelona, como que necesitas verla en una carta, necesitas ver lo que cuesta. Que vienen amigos míos de Barcelona aquí a Madrid y quieren pagar lo suyo. La verdad que a veces se enfadan porque no, no, pero yo me he tomado cuatro cañas y, y, y han pagado ya las cuatro. Y, y bueno, en ese sentido cambia un poco. Yo creo que cambia un poco en ese sentido la espontaneidad. La encarnación del bar, un oficio en peligro de extinción. La primera línea delante o detrás de la barra, de la que depende repetir o no volver. Cuarto asalto, el camarero. El trato marca la diferencia. El, el camarero madrileño es especial porque es un profesional desde la, de los pies a la cabeza. Tiene por bandera el buen trato y el dar cumplimiento y gusto a los clientes. Y el cliente nunca se va insatisfecho. Yo creo que el oficio de camarero es importante, porque la atención al cliente no es lo mismo de una persona que empieza que una persona que lleva años. Pues yo creo que para ser un buen camarero lo primero que hay que conocer es el producto que vendes. En segundo lugar podría ser la forma en la que se lo ofreces al cliente. En tercer lugar, servirlo y tener una buena actitud con el cliente. En un camarero busco sobre todo simpatía y bueno, si está bueno también, ¿no? Pero bueno, sobre todo la, la cordialidad a la hora de entrar, que un saludo, una sonrisa, algo bonito, buenos días guapa, buenos días. Por ejemplo, estos camareros que tenemos aquí nosotros, que llevan 31 años en la casa, eh, Ven a entrar, va a ir los clientes por allí y cuando entran ya tienen puesto lo que desayuna, lo que come. Hombre, el trato es algo que mantiene y aumenta la clientela. Es indudable el buen trato. Y aquí es un trato familiar, cariñoso. O sea, si el camarero me lo da todo prácticamente y está por mí como si fuese el único cliente que hay, o sea, ya está. Para mí tiene un 5 estrellas. El hecho de preparar un buen café, saber a qué presión tiene que ir o saber hacer una buena crema de leche, son detalles que, que, que se, han, se han obviado en la mayoría de, de locales. Debido a que pues, nos puedan criticar, en la, o puedan criticar en las redes sociales o portales o lo que sea, eh, sí que hay más cordialidad y simpatía en, ahora en la, en la mayoría de los sitios. Se está intentando recuperar la profesión como tal. 
y que los locales puedan disponer de, de, de currículums y de personas que estén dispuestas a trabajar en el sector de una forma más vocacional que no un último recurso por, por la situación económica. Dos maneras de servir el trago más universal, o como el cómo, afecta al qué, no todo vale. Quinto asalto, la caña. Estratos de felicidad. De toda la vida en Madrid es muy típico lo que es el aperitivo, que es a la salida del trabajo, pues quedar con la cuadrilla de compañeros, ir al bar cercano del trabajo y tomarse una rondita, dos ronditas o tres, que cada uno pagaba una. Y normalmente en Madrid lo que toma la gente son cañas, que es la cerveza, o bermú también se, tira, se estira mucho. Pues en Barcelona se toma la cerveza principalmente como refresco, aunque hoy en día está cambiando la tendencia, pues cada vez hay más eh, cerveceras o bares que apuestan por cervezas especiales, ¿no? esto que se llama cervezas artesanas o craft beer. Me encanta la cerveza artesana porque es un sabor diferente, es algo nuevo. Eh, no sé, a muchas personas que le cansa siempre el mismo tipo de cerveza que es la Lager, la tipo Pilsner. A mí me gusta un poquito más de, de variedad de cervezas. Hay más de 80 estilos de cerveza diferentes y nosotros exploramos solo uno. En Madrid, cuando pides una caña lo que te van a ofrecer es esta medida. Y por defecto, si no especificas, te van a poner esta medida, si no ya tienes que decir que quieres una caña grande o un cañón, ¿no? Aquí te van a poner eh, 0,3. El tamaño de la caña es el ideal porque es el que mantienes y, y te vas bebiendo y siempre se mantiene fría, ¿no? Por eso la doble igual solo en, en épocas en las que bebes mucho más, entonces entra más fácil. Servir inclinando bien, buscando no fomentar la espuma especialmente y servirla en una sola tirada prácticamente. Siempre tiene que estar el vaso húmedo, húmedo y limpio, claro, por supuesto, para que resbale bien la cerveza y no, y no se vayan quedando burbujas en los laterales del vaso, pues ya alguna tal, normalmente un poquito, se da un golpecito para que se vayan, las burbujas del CO2 y después de buscar que sea una, una capita así de crema, la presión que tampoco queden agujeros ahí en la, en la espuma, o sea, crema. Aquí así nos gusta así, y la verdad es que si lo pruebas, al final la gente sale convencida. Yo desconozco por qué en Madrid eh, hay la cultura de servir bien la caña, pero lo cierto es que esa cultura existe allí. No saben más de cerveza que nosotros, pero sí que demandan a un servicio de caña de mayor calidad. Barcelona es una ciudad que se presta mucho para tener el típico barcito de la esquina donde te quieres tomar una caña o si quieres algo un poquito más especial hay bastantes opciones también para tomar eh, distintos tipos de cerveza. En Madrid es muy típico esto decir de bueno tomamos la penúltima ¿no? Es como siempre hay que dejar abierto ese espacio a que va a haber una después y que la noche no va a acabar nunca ¿no? Estuve con gente profesional y tal, se fueron a tomar, a tomar una cerca de las Ramblas, un sitio tampoco voy a decir dónde es, y me llamaron corriendo, vente, vente, que hemos encontrado una cerveza buenísima, tal, y cuando me la pusieron, las, me ponían una cerveza en un vaso de tarro de miel, con los bordes de poner la tapa y tal, o sea, un desastre. De hecho, cada vez se tiran peores cañas en la mayoría de sitios. Es una profesión a extinguir el camarero que tira buenas cañas, y, y no hay tantos sitios en Madrid que tiren buenas cañas ahora mismo. El mobiliario animado del lugar. Pedir y estar, o pedir y moverse. Zona de confort o libre albedrío. Sexto asalto, el cliente. Dime quién eres y te diré dónde vas. Yo te voy a decir una cosa, yo llevo 61 años metido aquí. Y yo cogí un bar, 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 y ahora tengo un bar elegante. Esto es un clásico bar, un bar clásico, donde viene toda la clase de público y del bueno, porque a la vista está, no tiene que echar un vistazo y este a la vista. De todos los días que salgo por Madrid, el que más me gusta es este, porque, joder, eh, 
tiene buenos precios y encima joder, tiene muy buen ambiente. La clientela viene aquí, viene en, en gracia como grupos de amigos bastante grandes. Entonces vienen ya vienen en grupo, vienen parejas, pero también vienen sobre todo, también dijéramos grupos de parejas, familias no mucho, dijéramos sí, grupos de amigos, gente solitaria parece que no, pero viene bastante, gente sola que está a gusto, que pues eso que le dices por el nombre, que sabe lo que toma, se siente un poquito como en casa. Es un, es un espacio atemporal, ¿no? Que puedes disfrutar, eh, gozar y bueno. Estás una horita, dos horitas tomándote unas cañas y disfrutas de ese momento. Aquí viene gente de todas casas y de todas las naciones, no va a decir. Igual tengo franceses, que alemanes, que italianos, que portugueses, de todo. Ahora, lo que sí consigo es que se porten bien. A mis padres no, no, no los traería aquí, iría a otro, otro, otro tipo de, 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 de bar. Con mi novia sí, claro. Eh, ¿Por qué no? Es un, es un sitio de puta madre, Jolín. Eh, hay ambiente muy curioso y, 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 y sí, 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 claro que sí. Jueves, viernes, sábado, sí que, claro, esto es un bar que cierra un poquito tarde, cierra a las 2, 3 de la mañana, y sí que a partir de las 12 la gente va un poquito más simpática, por decirlo de alguna forma, entonces sí que se relaciona entre ellos, y la verdad que sí que hay mucha conexión de grupos, y es algo que es bonito. Eh, sales del trabajo y lo que más te apetece es comentarla en, eh, con, tus, con tus amigos. ¿Dónde? Pues eh, lo mejor es hacerlo en un bar. Eh, si, si tú en casa duermes, tú en casa es un sitio de, de tender, lavar, eh, poner, poner el lavavajillas. Eh, eh, un bar es un, es un sitio eh, en el que puedes estar con ellos sin, sin eh, eh, movidas en tu cabeza, tomando una, una, una caña y... Y punto, es un sitio, a mí me, me, me gusta ese, ese, ese es, es más, es más, es más, eh, eh, yo vivo por y para eh, cuando salga de trabajar eh, ir a comentarla. En Barcelona igual, bueno, tú vas a un bar, te puedes tomar una cerveza, eh, te la tomas solo y si no estás con amigos te vas a ir solo. Creo que en Madrid es más fácil encontrar ese punto de, de unión y de confidencia entre cliente camarero o incluso con otro cliente que esté tomando la cerveza y compartir tus, tus historias. ¿no? Vienen padres con hijas, hijos con padres, y novias, novios, y, pero chicas jóvenes de, de género bueno, género bueno, que es lo que se anda buscando aquí, género bueno. Ole. Además, puedes venir a la hora que tú quieras, puedes ver el público que hay, y ha dicho ole con el Valentino. La manera de continuar o terminar la noche. Trago en esto o alquimia consentida. Último asalto, la copa, la eterna penúltima. Máscaras fuera. Digamos, al salir ya el día a día que te levantas, sales en la mañana perfectamente a un bar a tomar tu desayuno, tu café, para ir al trabajo. Sales después es el aperitivo, sus cañas. Es que no te da tiempo a veces para llegar a casa, entonces pues tienes que... Estar en el bar, salir, cenar, ya después con la familia que sales prácticamente y después una copa, perfectamente aquí, al Tony 2. Y es divertido porque es difícil un, encontrar un piano bar donde te dejen participar, que tú puedas cantar tus canciones, ellos tocan y es, la, es como una versión más entrañable del karaoke. Nosotros somos un lugar que nos especializamos en un destilado en concreto, que es, que es la ginebra, pero tratamos con el, con el mismo esmero el resto de destilados. Ginebras eh, igual que vodkas, que, que whiskies, que rones. Eh, tenemos una propuesta de coctelería también y tenemos un surtido de, de tapas, de acompañamientos, de platos para, para maridar con, con cócteles, con, con gin tonics también. Es un sitio como estar en tu salón pero con unas ginebras que en tu salón posiblemente no las haya <risa> y sobre todo con unas personas que, te, que, que están escuchando un poco lo que necesitas ese día. Hay una gran parte de, de la gente que viene atraída por el, por el mundo del gin y del gin tonic en particular, por el gin foam, que es una propuesta nuestra también basada en ginebra en tónica y también hay una parte importante que se está cada vez introduciendo más en, en la coctelería. La pasión por lo que uno hace, ¿no? Aquí dices... 
quiere una ginebra de tal manera y te ofrecen como con mucha énfasis 10 opciones y te lo explican y uno no entiende ni para hasta que no sabes y gracias a ellos entiendes esa pasión no por las diferencias de la y cada uno cada barman cada persona es muy especialista y apasionado por eso no se consume pues bueno ya lo que sería pues un gin toni un cubata solo combinados nada de cóctel eso sí tenemos un plato de cuchara que sería a veces judías o garbanzos tanto como cocido, eh, potaje, judías con chorizo o con almejas. Y, y de ahí a ahí lo que sí hay siempre, salchichas blancas al vino. El barcelonés quizás sale más eh, con una copa, le gusta más disfrutar de una copa bien servida justo después de ir a cenar, o, o antes quizás, y lo que es la copa más de combinado, más de, de bebida fácil, es, es más entrada a la noche. Se cierran los distintos garitos de toda la ciudad y se viene todo el mundo aquí, y te da las 7 y las 8 de la mañana, ahora ya no, que ahora lo cortan antes. Las Pero antes, media. vamos, llegábamos tarde a trabajar, con eso te digo todo. <risa> Aquí da igual la clase social, pueden estar con trajes, sin traje que dices, bueno, da igual, pero están personas, como digo, bien vestidos, como personas mayores, una de 80 años, que se asombran al verla, dice, pero Juline. Dice, es que tengo que traer a mi abuela, a mi madre, se sorprende en la, la juventud que viene ahora. Y, y nosotros le decimos perfectamente, la vamos a tratar muy bien. Tan bienvenidos todos. Porras y churros o croissant con cacaulat. Desayunar en el bar. Gratis o pagada, la tapa es el idioma común. De pie o sentado, la única frontera es la barra. Oficio o trabajo temporal. Quien atiende, necesario o confidente. Tres horas en un bar o tres bares en una hora. En el fondo, compartir. Bien o mal tirada, con cerveza todos brindamos. Copa clásica o disruptiva. Distintos tragos para un mismo fin. Lo que nos une es que vamos a bares todos. O sea, o sea, todos vamos a bares. Es un poco como parte de la vida y puedes ir a cualquier hora. Es, la, es lo que nos une, es lo que nos hace que el, el bar español sea, sea como es. Bueno, claro, evidentemente somos latinos y esto nos une, ¿no? Y somos personas abiertas. El clima, evidentemente, hace que nos guste mucho estar en espacios abiertos de cara a de cara a la calle y en este caso es indiscutible que tenemos más lazos de unión que no, que no, no al contrario de discrepancias. ¿no? Toda la vida o se pasa más en los bares que, que en el trabajo o en las casas. La vida sin los bares yo creo que no sería vida. Tal cual. La vida pasa, los bares pasan y oye tú, va a bar. Yo desde que tengo uso de razón eh, las mejores cosas que me han pasado probablemente eh, han sido propiciadas en encuentros en bares. Un bar será un bar en cualquier lugar del mundo. Madrid y Barcelona. Barcelona y Madrid. Diferentes conceptos de bar. Una misma manera de vivir. Pero tú buscas un poco de... te da igual uno que otro. Sí, no. Chicas también. Sí, o sea, te, o sea, te da igual el tipo de bar. Mí, eh. mientras no sea una franquicia, sí. Te da igual que sea de antigüedad, de... ¿no? De antigüedad. Bares de, antigu bares de antigüedades. Sí, me gustan los bares de antigüedades. No me gustan los... ¿Me pongan tapa o no pongan tapa? Eso es muy A esta zona de tapa me da igual. Nunca nos vamos a meter en una franquicia, estamos en contra de las franquicias. Claro. Multinacionales, franquicias, todo eso nos parece basura. ¿Y a favor de qué estáis entonces? De los del bares. Patriotismo positivo. El patriotismo y de los bares de abuelos, de los de toda la vida, de los. Como que... este, mira, queréis entrar. 
de los bares de Vascos. coño con madera bares de, bares de madera tío de que ahí vas tú adentro y de hay madera de, de madera vasca madera buena vasca claro no de esto del Ikea y todo eso de muy blanco muy no sé o sea nos gustan lo que no es franquicia donde hay vejetes eso sí madera buena rústico bares rústicos poco más no veo mucho más y así, y de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, bueno, nos solemos pasar en bares de vejete, no, no vamos a pub, ni, ni a discoteca, ni nada, todo el día, en bares de vejete. Y, y ya está, ¿no?